哟，这不是阿奇吗？没想到还能在这店里碰见你。我刚还和姐妹聊起你呢，听说你被桑太尉禁足了，是不是又闯什么祸了？我不过是离家了几天，爹爹太过于想念我，才让我在家里多留了几天。不过倒是你啊，你老是喜欢在别人后面说闲话，总有一天会惹祸上身的哦。阿七还真是牙尖嘴利，宋小姐不依旧一样四处惹祸。我今天挑到好礼物的心情，可不能让你给打破。给兰姬挑的生辰礼啊！哎呦，我还以为阿七前几日在深山老林不知道有生辰宴这事儿。这礼物啊，可是我精心挑选的，苏姐姐看到了定会理解我的心，其他人也会因为我的冰雪聪明而打。既然遇见你了，我就让你看开眼。嗯，这个呀，可是我特地从宣州订的龙香墨。哎，哎，别动！阿奇可知这龙香墨的深意？我猜阿奇就想不出。苏府乃文学世家，苏姐姐更是汴京第一才女，一块上好的墨饼。自然最合苏姐姐的心，此乃其一。那其二呢？其二啊，就是我希望苏姐姐能明白，日后入了艳府，我是正，她是侧，一定要墨守成规，千万不能依仗其才貌蛊惑夫君。阿姨，嗯，你可真是有心了，不只是有心，还多心。阿七不必夸我。哎，我呀，多希望阿奇能见证这一幕。只可惜苏姐姐一定不会邀请像阿奇这样的乡野之人。<笑>阿姨，你不要太过于失望。我跟苏姐姐虽然没有见过几面，但是甚是桃源。请帖呢，我也早已收到了呢。那我就得提醒苏姐姐，日后嫁进来可不能什么样人都请。我这正房可丢不起这个人。<笑>今日兰姬生辰宴，请的都是朋友，未有长辈，只求一开心，希望大家尽兴而归。大家请坐。苏姐姐，这是我为你准备的生辰礼，这个可是我特地准备的龙香墨，希望姐姐你能喜欢，也能明白我的意思。阿姨有心了。这是，这是我跟着连篇一起绣的彩云风光图。虽然说绣工不怎么好，不过心意一定是在的。这也是我从小到大绣的最好的一幅了。哇！谢谢阿奇，图样很特别，我很喜欢。文渊，收起来吧。
，来了来了，我就说嘛，燕公子知道兰姬最擅长琴艺，肯定会送这个的。何止呢？这琴啊，看着普通，却是出自名将之手，已有百年历史，并为名动一时的大师所用过，绝非凡品，甚至可以称得上稀世珍宝。我可听说是燕家提前了许久，并且花了重金才买到的。燕家真是舍得啊！那可不，你想想，这琴。听着像不像琴？有道理啊，琴瑟和鸣。这燕家不会要向苏家提亲了吧？多谢燕公子的礼物，这是我今日最喜欢的礼物。兰姬言重了。兰姬突然来了兴致，不如为大家演奏一曲。真羡慕啊！阿姨，你怎么突然不高兴了？燕四爷送了苏姐姐那么贵重的礼物，我能开心的起来吗？哎呀，你不也费了一番心思去准备了吗？那能一样吗？我送给苏姐的礼物，那叫展示我正房的气度。燕四爷就不同了，那叫表示自己的宠爱。还没进门就这样，要真进门了，还不仗着自己受宠，拿一番宠妾灭妻啊？可我看苏姐姐也不像那样的人呀。你不懂，世家的姑娘没一个省心。这是怎么了？看起来心情不大好。本来就不开心，还来了个更晦气的。我们走。嗯、给我、哎，你给我。对，李说的极有道理，见过一些东西。宋佳音，这是怎么回事啊？苏姐姐说她身体不舒服，我们也不好久留，自然就散了。兰姬身体怎么了？没事吧？没事没事，不用担心。我说你这个人真也是挺奇怪的，刚刚还闷闷不乐，听到苏姐姐身体不好，反而这么高兴。哎呀。苏姐姐她嘴上说着身体不适，可实际上呢，她呀是因为被燕思叶回绝了婚约，才没心情的。什么？刚刚咱们两个都去了花园，错过了精彩的部分。这燕思叶吧，虽然嘴上没这么说，可这话里话外就是这个意思。我之前还担心啊，他会蛊惑燕思叶，来一番宠妾灭妻。现在看来，他连进家门的机会都没有了，我能不高兴吗？走了啊！